TV Nodo Sud presenta Nuestro Sudeste Una revista semanal que nos permite conocer el sentir y el actuar de las comunidades en esta región de Córdoba Nuestro Sudeste Un viaje permanente e integrador por la actualidad regional Bienvenidos a este nuevo capítulo de Nuestro Sudeste Compartimos los títulos de esta edición ni la lluvia pudo detener la primera edición del cicloturismo Belville. Y en Ordóñez, gran éxito de la cuarta maratón Héctor Macari. Homenaje en la legislatura de la provincia de Córdoba a los 50 años de labor del periodista belvillense Osvaldo Etrat. La música se hace presente en nuestro sudeste a través del repaso de las historias de dos grupos representativos de la ciudad. Están todos los personajes, digamos, de nuestro departamento, tanto de Belvín como eh, lo de Osvaldo y de las chicas estas, y destacar que el deporte como la hace unir a todas, eh, de, de trabajar, comunicarse con la discapacidad que tienen. Así que realmente el logro de ella de ser campeonas en tantos años y en Brasil en el 2014, bueno, nos llena de orgullo, por supuesto. En base a un proyecto conjunto de las legisladoras Carmen Perugini y Graciela Sánchez, ambas representantes del Departamento Unión, la única Meral distinguió a Osvaldo Etrad por sus 50 años de labor en el periodismo. Él tiene el don de la palabra. Su mensaje está abierto, claro y sencillo, iluminado por su amor a la verdad y a la libertad, su crítica sin complacencia es calma, equilibrada y muy severa. A este periodista nuestro que tanto ha reconocido a cada uno de los ciudadanos que por alguna cuestión se ha destacado por sus logros, eh, hoy en este día que para él también es tan significativo en el día de la promoción de los derechos humanos, hacerle este homenaje por su trayectoria, por su compromiso, por ejercer el periodismo, como dije en el discurso, iluminado por el amor a la verdad, por el amor a la libertad de manera independiente, por estar al lado de todos los belvillenses cotidianamente. Eh, realmente es un honor, es totalmente merecido este homenaje, ha sido un honor y un placer y además contar con la presencia de todos ustedes, que son su equipo, su equipo estable durante tantos años, lo cual también habla muy bien de Osvaldo Etrat. Tengo el honor de ser parte y autora de este proyecto de interés legislativo por los 50 años de trayectoria periodística del señor Osvaldo Etrat, un periodista lo hizo siempre en forma seria, comprometida, que lo es, es, o sea, que es un alto grado de profesionalismo, que lo convirtió en un ícono de la profesión. Y bueno, y la credibilidad del programa también, ¿no? Porque, y bueno, yo lo sé porque yo viajo y voy. Yo sé, voy a Noetinger, voy a San Marcos, voy a, más al sur. También está la borde, les digo. La borde, ¿se ve? ¿Se ve panorama? O toman, o mejor no, no directo, sí. pero lo pasan. Porque, bueno, ellos están enterados de lo que nos está pasando. Bueno, ni, por supuesto, Ballester, Ballester Sur, todo, esas, todo ese norte. Y bueno, me cuentan que lo ven. Entonces, por eso yo lo que dije es cierto y que están esperando porque a la gente le gusta saber qué pasa en, otros, en, lo, en otras localidades. Bueno, muy bueno el programa y la, por supuesto la conducción de, de Osvaldo y sus 50 años de trayectoria impecables, serias, comprometida como lo dije recién. Haciendo mía y de todos los legisladores las funciones de la doctora Francisco y de Sánchez, queremos hacer la quinta, entendemos que con él han dicho que no es un sincero en esta 
esta misma ceremonia, la legislatura distinguió a las jugadoras cordobesas que integraron la Selección Nacional de Volei para Sordos, que recientemente obtuvo el primer lugar en el torneo sudamericano en Brasil. Queremos destacar la importancia del deporte, en particular esta joven cordobesa. Gracias a Dios nos fue muy bien en Brasil, eh, estuvimos participando de Sudamericano y pudimos cumplir el objetivo que era eh, ganar las medallas de oro. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con quienes tienen alguna capacidad distinta? Eh, gracias a Dios con estas chicas y eh, no, no hay mucha conflictividad, no es diferente el convencional, eh, debido a que su única discapacidad es la auditiva. Eh, y como digo, Pablo, es un deporte de, de situación y, de, y de, también de esto de manejar de señas, no, no nos dificulta tanto. Pero eh, eh, a diferencia del convencional, eh, la única diferencia que hay es la comunicación dentro de la cancha. En una pelota que van dos y no pueden decir voy, y, y bueno, y es mucho, mucho el tema de este de, 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 de la coordinación dentro de la cancha, pero es el único inconveniente que tiene. Los demás nos manejamos igual. Un parece recontra positivo. Recontra positivo este año eh, y gracias al apoyo de todos también, eh, que nos ayudaron a conseguir viajar eh, y los papás de las chicas y, y bueno, y todo, todo, todos en general, ¿no? Esto es un equipo nacional, pero eh, cordobesas son dos más que no están. Somos siete cordobesas son siete. dentro del equipo nacional, eh, incluyendo a eh, mi ayudante técnico y yo. Eh, son cinco jugadores de Córdoba eh, y bueno, y, y la, la, la única de, del interior es Ángeles, que es de Chilibrost. Aún resta mucho más por transitar en nuestro recorrido por el sudeste cordobés. Compartimos una breve pausa y regresamos. Hace algunos años con la integración de cooperativas nació Nodo Sud, brindando telefonía a miles de usuarios. Sumamos internet y le acercamos la conexión a más de 1.200 escuelas de la provincia de Córdoba. Incorporamos nuestro junto a las cooperativas de FECOSUR para incursionar en la telefonía móvil y llegar a cada rincón de la Argentina. Nodo Sud, servicios de calidad a precios competitivos. Nodo Sud, telecomunicaciones cooperativas. Fue toda una experiencia. Eh, se organizó entre un grupo de amigos. Eh, uno tenía la idea fija, uno de nuestros compañeros tenía la idea fija y y se lo propuso y convocó al resto y bueno, y de a poquito nos fuimos sumando hasta que se llegó al, al ciclo turismo. A pesar de la abundante lluvia, se desarrolló en Belville la primera edición del ciclo turismo. 130 personas participaron de esta jornada deportiva y de camaradería con fines sociales. Con mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque no tenemos experiencia en este tipo de eventos. Pero creo que la gente que vino se fue muy contenta. Intentamos darle todos los servicios posibles eh, con la intención de que el ciclo turismo se instale en, en la comunidad de Belville, de que sea un evento que, que prospere en el tiempo, no que sea un evento aislado. Entonces nuestras intenciones eran de que el que venía a Belville o el que participaba del ciclo turismo eh, se fuera con la idea de que si lo volvemos a convocar, tiene que volver. Fue muy buena la convocatoria, esperamos más gente, pero por el clima supongo que muchos no se animaron a venir. 
Pero de todas maneras llegamos a los 130 participantes eh, y todos salieron a pedalear, nadie se quedó por la lluvia y todos vinieron muy contentos, embarrados, pero contentos. ¿Es el camino o era un camino lindo que habíamos elegido? Pero con la lluvia se puso bastante duro. Hubo caída, pero gracias a Dios nadie se hizo nada, se levantaban con buen humor y les gustó, les gustó muchísimo a la gente. Eh, un cicloturismo especial fue. Eh, en un principio la idea era salir a dar una vuelta por la ciudad y ver qué pasaba con el clima y cómo estaban los caminos. Eh, hasta que encaramos el camino rural y una vez que nos metimos al barro ya no, podimos, no pudimos volver atrás, pero fue muy lindo. Eh, la, la fecha que tenemos en noviembre ya forma parte del calendario nacional de cicloturismo. Eh, lo que nosotros pretendemos o vamos a tratar de organizar es que entre dentro del marco de los festejos del aniversario de la ciudad. Eh, para sumarnos a todos los eventos que se hacen eh, cercanos a la fecha del aniversario de nuestro valle. Los fines no eran solidarios al principio porque no teníamos un destino. O sea, el, único, el único fin que teníamos era organizar el evento, que la gente viniera, se divirtiera, conociera Belville. Eh, pero un, uno de nuestros amigos que normalmente sale a pedalear con el grupo eh, trajo la inquietud de que un, un niño conocido de su hija tenía un problema de salud y que los padres no podían afrontar. Eh, nos propuso si el evento podía llegar a ser solidario y obviamente la mayoría dijo que sí, o sea, todos dijimos que sí. Eh, somos un grupo de trabajo eh, en las reuniones oscilamos entre 15 y 20 personas, pero eh, el grupo es grande y todos dijimos que sí lo íbamos a ayudar y bueno, el, el, el destino de los fondos que fueron destinados al niño Lázaro Zárate. Eh, bueno, y esto continúa, no, no, no queda ahí porque lo que se recaudó no fue gran cantidad de dinero. Eh, entonces, bueno, tenemos otra propuesta para la comunidad para dentro de unos días. Esa misma mañana, en Ordóñez, se llevó a cabo la cuarta edición de la Maratón Héctor Macari, que congregó a corredores de todo el país y también a algunos competidores internacionales que se sumaron a esta fecha que ya se instala como una de las más importantes del calendario a nivel provincial. Ya estamos en la cuarta Gran Maratón Héctor Macari, eh, poder ser sede de una maratón tan importante como contaba hace un rato, no lo imaginamos, lo que esto está trascendiendo, tener unos atletas del nivel que tiene hoy que vienen a Ordoñe, bueno, es un privilegio y un honor, así que bueno, contento y tratando de disfrutar esto, que parecía que nos opacaba un poco el tiempo, pero bueno, gracias a Dios, ahora paró la lluvia. Muy agradecido a la familia Macari, realmente... Hay un antes y un después de que Macari ha llegado a la zona de Ordoñe. Eh, siempre se lo vamos a estar agradeciendo. Hoy eh, lo que significa para nosotros la industria del puente, para la zona, no tanto para Ordoñe, sino para la zona, es muy importante. Y que de pronto brinde estas cosas que yo creo que son pocas las empresas que hacen esto, eh, que lo puedan disfrutar todos los chicos, que vengan atletas y que miles le hayan nacido como un reconocimiento al padre. Bueno, eh, Ojalá sigan pensando así todos los empresarios, porque yo creo que el crecimiento de estos pueblos es gracias a las empresas que vienen a radicarse en nuestro pueblo. No pensábamos, a pesar de la lluvia que nos ha molestado un poquito, por un lado vino bajo la temperatura que también hace falta. Bueno, la lluvia también creo que cae como una bendición a este, a este evento tan importante que nosotros hemos tomado una iniciativa hace cuatro años atrás, ha sido iniciativa de mi hijo, eh, yo estoy, me siento realmente bien, orgulloso y por qué no, con un poquito de emoción, lleva mi nombre esta competencia. Veo que la participación es importante eh, para usar el y el puente y para el pueblo de General Ordoñe, esto realmente es un evento que, que ya, eh, ya se ha plasmado en la zona, la gente lo espera, esto es lo que me dicen. Así que bueno, estamos muy contentos, la participación de pronto es muy importante. Eh, tenemos la suerte de que tenemos hoy aquí la número uno, la chica número uno del, 
en este tipo de competencia de maratones en el país y también tenemos algunos internacionales, hay algunos chicos de Kenia que son de primera línea, los tenemos también acá, así que estamos realmente muy contentos. Yo les agradezco principalmente este, a ustedes porque me dan la oportunidad de expresarme, agradecer a toda la, a toda la zona, saludar a quienes apoyan y, y realmente este, hacen y han hecho para que el puente haya podido lograr lo que ha logrado y hoy también esto, que para el pueblo de Ordoña es tan importante. Sí, igual se dio una carrera muy, muy técnica, eh, bueno, con un gran nivel de atletas, así que no fue nada fácil ganar, bueno, se vio en el final que los últimos 30 metros pude separarme un poquito, pero bueno, contento, gracias a Dios por, por haberme quedado con el triunfo y, y bueno, ahora a, a disfrutar y seguir entrenando para todo lo que viene. Nos resta compartir más información, pero antes una breve pausa y ya regresamos con más de Nuestro Sudeste. Hace algunos años con la integración de cooperativas nació Nodo Sud, brindando telefonía a miles de usuarios. Sumamos internet y le acercamos la conexión a más de 1.200 escuelas de la provincia de Córdoba. Incorporamos nuestro, junto a las cooperativas de FECOSUR, para incursionar en la telefonía móvil y llegar a cada rincón de la Argentina. Nodo Sud, servicios de calidad a precios competitivos. Nodo Sud, telecomunicaciones cooperativas. la entrega del dinero, hoy ya tenemos la lista para ir a buscar papel a algunas instituciones, sigue todo el año, nada más que una vez al año entregamos el dinero porque se nos complica un poco si no están entregando permanentemente. Hagamos un buen papel. Es una campaña iniciada por la Cooperativa de Trabajo Sudeste Limitada que invita a diversas instituciones de la ciudad de Belville a sumarse al reciclado a través de un sistema de gestión que brinda la misma, comercializándolo y derivando los beneficios a instituciones de la ciudad. Esta campaña se llama Hagamos un buen papel y tiene como objetivos eh, por un lado el tema ambiental, que es reciclar el papel para evitar la tala de árboles, evitar que todo ese papel en nuestra ciudad vaya al basural y se incendie. Y por el otro lado, con la venta de ese material, eh, aportarlos a instituciones que trabajan con la discapacidad, que son cinco en Belleville, y que la finalidad es la inclusión de la persona con discapacidad en la sociedad. Nosotros empezamos esta campaña, debe ser aproximadamente unos 4 o 5 años. Eh, cuando iniciamos eh, había 15 eh, empresas que colaboraban con nosotros en el acopio, nos llamaban, nosotros hacíamos toda la logística y la venta y se fueron sumando. A medida que se iban enterando, se iban sumando, venían, nos pedían cajas para, para copiar y, y ya hoy hay alrededor de 100 instituciones que colaboran con el acopio. En lo que va del año, nuestra campaña propia este, se juntó más de 6.000 kilogramos de papel. Pero después hay una campaña, hay un concurso con los chicos del secundario, específicamente UV, que es la Unión Belvillense de Estudiantes Secundarios, y los chicos en un mes y medio y dos meses juntaron más de 16.000 kilos de papel, que obviamente lo portaron a nosotros. Eh, juntando en total en el año más de 22.000 kilogramos. Con la venta de todo ese papel se logró recaudar unos 17.000 pesos que descontado con la camp hay una jornada que hacemos eh, a mitad de año que se llama Cierra los ojos y ponte en mi lugar en la cual la gente con discapacidad va a comercios de la ciudad, trabaja por un día allí, la gente que va a comprar se tiene que acostumbrar que una persona con discapacidad lo atienda, eh, la gente de, del hospital vende sus productos, bueno, es muy rica, 
eh, es muy emotiva, es muy linda la jornada, bueno eso tiene un costo que se sa sale de este dinero y ya hemos entregado ayer la suma de más de, de 12 mil pesos a cinco instituciones que trabajan con la discapacidad. Cuando nosotros empezamos eh, hacemos la logística y tenemos que copiar, tenemos que tener un depósito bastante grande para copiar el papel, nos generaba bastante problemas porque lo vendíamos eh, a papel del plata que estaba en Córdoba y hasta que venía el camión cada dos meses, una vez al mes, eh, no teníamos dónde guardarlo. Bueno, ahora lo vendemos a una persona de nuestra ciudad, así que la venta es más directa, es más rápida. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado queremos el año que viene, a, a fin de trabajar con las instituciones que juntan el papel junto con nosotros, con los chicos de UVES, también queremos incluir a los centros vecinales, a ver si los centros vecinales con algún contenedor pueden juntar el papel, nos llaman y nosotros hacemos la lógica. Bueno, esa es la idea, ir sumando y tratando de trabajar más en, lo, en pos del ambiente y también en pos de la inclusión de la gente con discapacidad. Nosotros, eh, como nuestra empresa tiene guardia a las 24 horas y está abierta eh, la planta, eh, sábado, domingo, de noche, la gente cae a traer papel, es increíble. También trae a traer otro tipo de cosas como botellas de PET, que también colaboramos con otra campaña que no es nuestra. Guillermo Simonini se prepara para el preparadero ensayando en su improvisado estudio, el comedor de su casa, junto a su banda y toda la adrenalina de la previa de esta presentación. Nosotros eh, tenemos una propuesta que tratamos de llevarla a cada lado con canciones propias de nuestra autoría y tratar de llevar eh, al folclore por un, un sendero más moderno que antiguo. Por eso por ahí implementamos instrumentos como el bajo, la batería, el, el teclado, que quizás no, no son tradicionales, pero eh, nos inclinamos por ese, por ese tipo de folclore. Cosquín o Varadero, ¿cuál es el escenario elegido por los artistas del folclore para mostrarse? Son escenarios importantes ambos, pero bueno, Cosquín tiene más, más renombre quizás eh, al ser la capital nacional ¿no? de folclore, el festival a que todo folclorista quiere llegar como su nivel máximo. Pero Varadero también encierra mucha magia. Yo he tenido la oportunidad de estar con grupos, con conjuntos en Varadero y tiene su, tiene su, su cuota de, de, de emoción estar sobre ese escenario ¿no? y ver semejante estructura porque el anfiteatro de Varadero es, es, es grande y es prácticamente natural. Estás rodeado por verde y saber que por ese escenario pasaron grandes artistas y que año tras año lo hacen y quizá no tengan tanta difusión le da una cuota de, de, de importancia y, y de placer poder tocar ahí. La riqueza de nuestro folclore permite a sus cultores elegir desde una gran variedad de estilos y en este sentido Guillermo se define como amante de la chacarera santiagueña. Y nosotros seríamos más o menos un estilo... Rally Barrio Nuevo, Demi Carabajal, Vanegas, Peteco, seguimos mucho, somos muy santiagueños en realidad, nos gusta mucho el Chacarera, de hecho hemos tenido oportunidad y hemos ido en el 2013 a mediados, hemos tenido oportunidad de ir a Santiago y recorrer y tener la experiencia de, de sentir cómo vive esa gente, de sentir la Chacarera en, en su lugar originario, digamos. Somos más o menos de, de ese palo, de ese estilo, así. Presentaciones hay, gracias a Dios, hay y esperemos que sigan surgiendo a medida que pase el tiempo y que nos vayamos haciendo conocer. Trabajamos siempre día a día para poder mejorar eh, tanto instrumentalmente como vocalmente y poder eh, arreglar los temas para darle nuestro sello, en realidad, porque hay muchos temas que son muy conocidos y que muchos artistas se ven obligados a hacer para eh, lograr eh, un impacto en la gente, pero 
Siempre que tratar de ponerle cada artista su sello para que la versión quede plasmada en la gente a través del de, eh, esfuerzo en, en cuanto a los arreglos musicales y vocales que uno... Eh. Y para despedirnos de este encuentro, le pedimos que nos cuente cómo piensa convencer a los jueces del prevaradero. En realidad nosotros tenemos un, yo particularmente un caballito de batalla, como le dicen los artistas, que es un tema de Horacio Guaraní. No es muy conocido, se llama El Otoño Más Gris en Luján. Lo grabamos en 1994 en un CD que se titula Cantor. Tiene un, un rango de, muy, muy amplio para poder desarrollar y mostrar el, el caudal y la amplitud del, de mi voz, digamos. Eh, con eso tratamos de impactar y a su vez eh, llevamos, porque es obligación el preparadero, llevar una canción que sea de, que represente a la provincia, porque vamos representando a la provincia de Córdoba. Entonces te piden un tema o que sea de un autor cordobés o que sea un ritmo cordobés. Y nosotros hemos elegido eh, Ciudad de Córdoba, se llama Es un balsecito, es muy conocido que lo supieron hacer los de su vida. Con eso vamos a ir representando en el rubro solista vocal folclore Córdoba. Esperemos y deseamos hacerlo con, con mucha profesionalidad y mucha pasión. Llegamos así al final de nuestro recorrido de hoy. Recuerden sumarse a nuestro Facebook porque de esa manera podemos compartir las diferentes experiencias de nuestra región. Será hasta nuestro próximo encuentro aquí en nuestro sudeste. El mundo cooperativo ha decidido asumir el reto de hacer una televisión nueva, masiva, sustentable y de la más alta calidad. La palabra clave es trama. Una nueva entidad que surge de la unión de 39 canales de cooperativas, mutuales, gremios y pymes de todo el país. Que nace aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías. Trama Llega para ponerte a vos en el centro de la pantalla Porque queremos, porque sabemos y porque ahora podemos Una nueva televisión es posible